let s equal to this then the right identity is এখানে চারটি অপশন আছে এখানকার মধ্যে কোনটা রাইট আইডেন্টি দেখতে হবে তাহলে একটা এলিমেন্ট আমি এ এ বি বি ধরে নিলাম এবং তার সাথে রাইট আইডেন্টি মানে ওই এলিমেন্টটা রাইট সাইড থেকে যদি প্রোডাক্ট করা হয় তাহলে ওই এলিমেন্টটাই ব্যাক করবে সেটা রাইট আইডেন্টি আর যদি লেফট সাইড থেকে প্রোডাক্ট করতাম তাহলে যদি ওই এলিমেন্টটা ব্যাক হতো তাহলে সেটাকে বলে লেফট আইডেন্টি এটা আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে প্রোডাক্ট করে দেখো কোনটা আসছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার অপশান নাম্বার সিটা ঠিক আছে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো যদি প্রোডাক্ট করি তাহলে ওই ওইটাই ব্যাক আসছে রাইট কোয়েশন নাম্বার টু দ্য আইড ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস ইন দ্য মনোয়েট জেড সিক্স ডট এখানে অনেকগুলো অপশান দেওয়া আছে তাহলে প্রথমে জেড সিক্সে এলিমেন্টগুলো দেখতে হবে জিরো বার ওয়ান বার টু বার থ্রি বার ফোর বার অ্যান্ড ফাইভ বার এখানে মডিউলার সিস্টেমে কী হয় মডিউলার সিস্টেমে প্রোডাক্ট করার পর তাহলে এখানে জেড সিক্স আছে প্রোডাক্ট করার পর যেটা আসবে সেইটা থেকে সিক্সটা মাইনাস করতে এটা মডিউলার সিস্টেমের সিস্টেম ঠিক আছে তাহলে দেখো জিরো বার এবার এখানে বলি যে আইড ইম্পোর্টেন্ট এলিমেন্ট কখন বলবো যখন এস কর ইকাল টু এ হবে মানে ওই এলিমেন্টের সাথে ওই এলিমেন্ট প্রোডাক্ট করার পর যদি ওই এলিমেন্টটাই আবার ব্যাক পাই তাহলে সেটা কোনটা হচ্ছে দেখবো জিরো বার জিরো বার তো জিরো বারই হবে ওয়ান 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 বার থ্রি থ্রি নাইন বার হচ্ছে তাহলে কিন্তু জেড সিক্স আছে তাহলে সিক্স মাইনাস হবে মানে থ্রি বার টু টু ফোর বার ফোর ফোর কত সিক্সটিন তাহলে ওখানে সিক্স সিক্সটিন যদি হয় তাহলে সিক্স টু যার টুয়েলভ মাইনাস হবে ফোর বার ফাইভ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ওখান থেকে টোয়েন্টি ফোর সিক্স যার টোয়েন্টি ফোর মাইনাস হবে ওয়ান বার ঠিক আছে তাহলে আইড ইম্পোর্টেন্ট এলিমেন্ট হবে যেগুলো একই দেখো রিটার্ন এসছে সেটা জিরো ওয়ান বার থ্রি বার অ্যান্ড ফোর বার সো অপশান নাম্বার বি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার থ্রি এম জেড প্লাস ইজ এ কমোটেটিভ গ্রুপ দেন এম ইস প্রাইম এম ইস ইন্টিজার রিয়েল আর এম ইস ন্যাচারাল নাম্বার এটা আমাদের ওয়েল নোন একটা মানে তোমার গ্রুপ কমোটেটিভ গ্রুপ অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ যে এম জেড প্লাস মানে টু জেড প্লাস থ্রি ডি জেড প্লাস এটা গ্রুপ হয় এবার এম হচ্ছে কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার ঠিক আছে জিরো হবে না এম হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ দ্য সেট টু টু দি পর এন সাজ দ্যাট এন বিলংস টু জেড ফর্ম এ কমোটেটিভ গ্রুপ উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাডিশন মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্রাকশান যেহেতু দেখো টু টু দি পর এন আছে এলিমেন্টগুলো টু টু দি পর পাওয়ার তাহলে এখানে অ্যাডিশান সাবট্রাকশান হবে না কারণ প্রোডাক্ট ছাড়া আর কোনো অপারেশানস এই রকম এলিমেন্টের উপর করা যায় না তাহলে এটা অ্যান্সার কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন হবে তো অপশান নাম্বার বি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ফর্ম এ গ্রুপ আন্ডার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশান তিনটে অপশান এখানে দেওয়া আছে কোনটা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশানের আন্ডারে গ্রুপ ফর্ম করবে না সেটা আমাদের এখানে দেখতে হবে তাহলে এখানে এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন করতে গেলে মানে যে কোনো মানে গ্র্যাজুয়েশনের বুকসে অনেক গ্রুপ আছে ম্যাট্রিক্সের আন্ডারে বা যে কোনো গ্রুপ অনেক গ্রুপ আছে সেটা অ্যাভেলিয়ান গ্রুপ গ্রুপ নয় কোনখানটায় ব্রেক করছে এরকম একটা পুরো চার্ট বানাতে হবে যত রকমের গ্রুপ আছে এগুলো সেটা করলে আর কি এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতে কিন্তু ইজি হবে তো এইটার জন্যে আমার অপশান নাম্বার সি ইজ কারেক্ট হবে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ বি টু বি এ এইটার ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে না কারণ ফর এক্সাম্পল যদি এম একটা আমরা ম্যাট্রিক্স নিলাম রুট টু ওয়ান টু রুট টু যেটা এই এই গ্রুপ সেটের মধ্যে আছে কিন্তু তার ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে না কেন ইনভার্সটা এক্সিস্ট করবে না কারণ এর যদি ডিটারমিনেন্ট করি সেটা ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা জানি যদি ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল টু জিরো হয় মানে যদি সেটা ডিটারমিন নট ইকুয়াল টু জিরো না হলে কিন্তু ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না কিন্তু এখানে ইকুয়াল টু জিরো আসে তাহলে ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না অর্থাৎ সিটা কিন্তু গ্রুপ নয় আন্ডার ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশান নেক্সট কোয়েশন নাম্বার সেভেন এ গ্রুপ জি কম্পোজিশন ইজ অ্যাভিলিয়ান ইফ এখানে অনেকগুলো রিলেশন দেওয়া আছে কোনটা হলে এটা অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ হবে তাহলে আমরা অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ হলে কী জানি যে এ কম্পোজিশন বি ইকুয়াল টু বি কম্পোজিশন এ হয় ঠিক আছে এ বি ইকুয়াল টু বি এ হয় তাহলে সেই রিলেশনটা আমরা ইউজ করবো এবার বোথ সাইড আমরা ইনভার্স নিয়ে নিলাম বোথ সাইড যদি ইনভার্স নিয়ে নিই তাহলে এবার আমার রিলেশনগুলো দেখো লেফট সাইডেরগুলো সব এ কম্পোজিশন বি তার ইনভার্স আছে তাহলে এই দিকটা তার জন্য ইনভার্স নিয়েছি বোথ সাইড এবার কিন্তু তাহলে লেফট সাইডেরটা চেঞ্জ করা যাবে না এ কম্পোজিশন বি ইনভার্সই থাক রাইট সাইডটা চেঞ্জ করি এবার রাইট সাইডটা চেঞ্জ করলে কী হয় ইনভার্স ইনভার্স যদি আমরা এটাকে সিম্প্লিফাই করি তাহলে এটা আগে আসবে ইনভার্স নিয়ে বিটা পড়ে যাবে চেঞ্জ হয় রিভার্স হয়ে যাবে এ ইনভার্স কম্পোজিশন বি ইনভার্স তাহলে অপশান নাম্বার ডি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট লেট
এবার ওয়ান 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 টু দেখানোর জন্য প্রথমে আমি ওয়ান ওয়ানটা চেক করি ওয়ান ওয়ান চেক করার জন্য আমি এফ এক্স ইকাল এফ ওয়াই ধরে নিলাম তাহলে এফ এক্স মানে কত এক্স ইনভার্স এফ ওয়াই মানে ওয়াই ইনভার্স এবার ইনভার্স এখানে গ্রুপ মানে গ্রুপের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ইনভার্স এক্সিস্ট করবে তার মানে যারা ইনভার্স হচ্ছে তাদেরও ইনভার্স এক্সিস্ট করবে তাহলে এক্স ইনভার্সের ইনভার্স এক্সিস্ট করবে আর এদিকেও ইনভার্সের ইনভার্স এক্সিস্ট করবে তাহলে বোথ সাইড আমি ইনভার্স করলাম সেটাও কিন্তু গ্রুপের মধ্যে আছে তাহলে এক্স ইকাল টু ওয়াই হয়ে গেল তারপর এফ ইস ওয়ান ওয়ান এবার ওয়ান টু দেখানোর জন্য কী করতে হয় কোডোমেন সেটা একটা এলিমেন্ট ধরতে এবং তার একটা যদি প্রি ইমেজ থাকে তাহলে কিন্তু সেটাকে আমরা ওয়ান টু বলবো তো সেটার জন্য ওয়াই কেল টু জি কোডোমেনে ধরে নিয়েছি এবার তাহলে কী হবে ওয়াই কেল টু এক্স ইনভার্স বোথ সাইড যদি ইনভার্স করে তাহলে এক্স কেল কত ওয়াই ইনভার্স এবার ওয়াই যদি জি থাকে তাহলে ওয়াই ইনভার্স জিত থাকবে কারণ কি জিত গ্রুপ তাহলে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ইনভার্স এক্সিস্ট করবে তাহলে এটা জিতে থাকছে কারণ আমার জি ডোমেন কোডোমেন দুটোই তো জি ঠিক আছে তাহলে কোনো প্রবলেম নেই তারপরে এফ ইস ওয়ান টু ওয়ান ওয়ান দুটোই হবে তাহলে অপশন নাম্বার সি ইস কারেক্ট কোয়েশন নাম্বার নাইন দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন এ সিমেট্রি গ্রুপ এস এন ইজ এটা মনে রাখতে হবে সিমেট্রি গ্রুপ এস এন এর নাম্বার অফ এলিমেন্ট হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন অর্থাৎ অপশন নাম্বার এ ইজ কারেক্ট ঠিক আছে সিমেট্রি গ্রুপের নাম্বার অফ এলিমেন্টস হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এস এন এর আর নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টেন দ্য নাম্বার অফ এলিমেন্টস ইন অ্যান অল্টারনেটিভ গ্রুপ এ এন অল্টারনেটিভ গ্রুপ মানে হচ্ছে সিমেট্রিক গ্রুপে কী হয় সব পারমোটেশনগুলো থাকে আর অল্টারনেটিভ গ্রুপে ইভেন পারমোটেশনগুলো থাকে তাহলে ওর সেটার এলিমেন্ট হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই টু অপশন নাম্বার ডি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন ইফ এন বি দ্য সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার দেন আন্ডার দ্য বাইনারি অফ পার্সেন এক্স ডট ওয়াই গেল এক্স প্লাস ওয়াই ফর অল এক্স কম ওয়াই বিলস ন্যাচারাল নাম্বার এন ডট ইজ এ মনোয়েট সেমি গ্রুপ না গ্রুপ সেটা দেখব এখানে এন ডটটা সেমি গ্রুপ কেন কারণ হচ্ছে যেহেতু এনটা ন্যাচারাল নাম্বার সেট তাহলে এখানে এইটার কোনটা গ্রুপ হতে পারবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট মোনোয়েড বা গ্রুপ দুটোই হতে পারবে না কারণ হচ্ছে সেমি গ্রুপ অফই থাকবে দুটো প্রপার্টি স্যাটিসফাই করবে তারপর আর করতে পারবে না ঠিক আছে কারণ এই যে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট প্লাসের আন্ডারে এন ডটের আইডেন্টি এলিমেন্ট কত হবে এন ডটের আইডেন্টি এলিমেন্ট দেখো কীভাবে এটাকে এন ডটকে ডট যদিও কিন্তু ডটটা কী হবে এখানে এক্সপ্লেন করা হয়েছে এক্স ডট ওয়াই গেলে এক্স প্লাস ওয়াই ডটটা করা হয়েছে প্লাস দিয়ে কিন্তু প্রোডাক্ট নয় কিন্তু তাহলে প্লাসের আন্ডারে ন্যাচারাল নাম্বার সেটে প্লাসের আন্ডারে ন্যাচারাল নাম্বার সেটে বা প্লাসের আন্ডারে আমার আইডেন্টি এলিমেন্ট কোনটা জিরো ডটের আন্ডারে ওয়ান আর প্লাসের আন্ডারে জিরো তাহলে কিন্তু জিরো কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার সেটের মধ্যে বিলং করে না তাহলে কিন্তু এটা মোনোয়েড গ্রুপ কিছুই হতে পারবে না এটা সেমি গ্রুপ তো অপশন নাম্বার বি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ ইন এ গ্রুপ জি স্টার এরকম একটা রিলেশান দেওয়া আছে ফর অল এবি বিলিংস টু জি দেন অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ নট এ গ্রুপ এ ফিল্ড তাহলে দেখবো এখানে যে রিলেশানটা দেওয়া আছে ওইটা এবার আমি এটা অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ হবে নট এ গ্রুপ হবে না ফিল্ড হবে সেটা দেখবো তাহলে যে রিলেশানটা দেওয়া আছে ওইটা একটু ফলো করো বি ইনভার্স স্টার এ ইনভার্স স্টার বি স্টার এ এবার এ ইনভার্সের পাশে দেখো বি আছে তাহলে ওই বি এর জায়গায় যদি এ হতো তাহলে কিন্তু আমি আইডেন্টি এলিমেন্ট পেয়ে যাবো সেটা কখন সম্ভব যদি বি স্টার এ মানে এই বি স্টার এটা যদি এ স্টার বি হতো তাহলে কিন্তু এটা আমার আইডেন্টিটা চলে যাবে কারণ এ ইনভার্সের পাশে আমার এ ইনভার এ চাই তাহলে এই দুটো আই ই হয়ে যাবে তাহলে আবার এটা বি আর বি ইনভার্স ই হয়ে যাবে তাহলে এইটা চেঞ্জ হতে হবে তো সেটা কখন পসিবল বি স্টার এ কে ডে স্টার বি হবে যদি গ্রুপটা অ্যাভেলিয়ান হয় তাহলে অ্যান্সারটা কিন্তু অ্যাভেলিয়ান নেক্সট কোয়েশন নাম্বার থার্টিন লেট জেড উইথ এ সেট অফ অফ ইন্টেজার্স দেন জেড ডট ইজ এ সেমি গ্রুপ ও নয়েড গ্রুপ এটা দেখো সেমি গ্রুপ হবে কারণ হচ্ছে ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না ফর এক্সাম্পল একটা এলিমেন্ট টু নিলাম ঠিক আছে এটা একটা ওয়েল নোন গ্রুপ আমাদের জেড ডট একটা এলিমেন্ট টু নিলাম তাহলে টু এর ইনভার্স কথা ওয়ান বাই টু কিন্তু ওয়ান বাই টু জেডের মধ্যে নেই কারণ তার ইন্টেজার তাহলে এটা সেমি গ্রুপ অপশন নাম্বার এ ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশন নাম্বার ফোরটিন ইন এ গ্রুপ জি উই হ্যাভ এ বি কেল টু এ অ্যান্ড বি এ কেল টু এ ইফ ই বি দ্য আইডেন্টি এলিমেন্ট ইন জি দেন এ কেল টু এ এ স্কোয়ারি বি কেল টু ই না বি স্কোয়ারি কোনটা ঠিক হবে এখানে দেখো এ বি কেল টু এ আসছে এবার বি এ কেল টু এ আসছে তাহলে বি যে কাজটা করছে সেটা কে কিসের কাজ করছে বি দেখো হয় না আইডেন্টিটি
क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द इनवार्स अफ वार्ड पार्मोटेशन की इभेंट है वार्ड है ना इभेंट वार्ड जो होते हैं एक दो पार्मोटेशन नहीं पार्मोटेशन निल वार्ड पार्मोटेशन एबार इनवार्स कर लम पार्मोटेशन जी पार्मोटेशन प्रथम सैकेल लिखब तरह ट्रांसपोजिशन लिखे तेल कतगो ट्रांसपोजिशन आज तीन टे तीन टे ट्रांसपोजिशन आज तमाम एक वार्ड और अब इनवार्स कर इनवार्स करते गले कि चेन्ज हो जाए इलेवेंगू रिवार्स हो ग তাহলে ইনভার্সে যেটা আছে তার আবার সাইকেল কী কী পেলাম ওয়ান টু সিক্স থ্রি ফাইভ ফোর ওর আবার তাহলে কতগুলো ট্রান্সপোজিশন পেলাম দেখো এরও তিন ট্রান্সপোজিশন পেলাম টু সিক্স টু সিক্স থ্রি ফাইভ থ্রি ফোর ঠিক আছে এর ওয়ার্ড তাহলে একটা ওয়ার্ড পারমোটেশনের একটা ওয়ার্ড পারমোটেশনের কিন্তু যদি ইনভার্স করি সেটা কিন্তু আমি একটা ওয়ার্ডই পাব ঠিক আছে অপশন নাম্বার বি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেনটিন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন ইভেন্ট পারমোটেশন এখানে অনেকগুলো পারমোটেশন দেওয়া আছে কোনটা ইভেন্ট পারমোটেশন দেখবো তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে তাহলে ট্রান্সপোজিশনগুলো চেক করবো তাহলে প্রথমটা ট্রান্সপোজিশন কট আসছে দুটো ওয়ান টু ওয়ান থ্রি তার মধ্যে ওয়ান টু রিপিট হয়েছে লেখার দরকার নেই এবার প্রত্যেকটা ট্রান্সপোজিশনগুলো দেখবো এক জায়গায় টু তারপর ফাইভ তারপর থ্রি তাহলে কোনটা ইভেন্ট হবে ইভেন্ট হবে অপশন নাম্বার এটা নেক্সট কোয়েশন নাম্বার এইটিন দ্য প্রোডাক্ট অফ ইভেন্ট পারমোটেশন ইজ ইভেন্ট অট আর নেই দ্য ইভেন্ট আর নর অট ঠিক আছে তাহলে দুটো ইভেন্ট পারমোটেশন কনসিডার করেছি এফ জি ঠিক আছে ওদেরকে প্রোডাক্ট করেছি প্রোডাক্ট মানে পারমোটেশনের প্রোডাক্ট মানে কি ম্যাপিংয়ের কম্পোজিশন যেটা হয় মানে প্রোডাক্ট মানে এফ কম্পোজিশন জি আছে মানে জি ওয়ান থ্রি ঠিক আছে থ্রি এবার ওয়ান মানে ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি এফ এ কম্পোজিশন টু ওয়ানে ওয়ান টু থ্রি মানে টু টু থ্রি থ্রি তো এটাও একটা ইভেন্ট পারমোটেশন ঠিক আছে তাহলে দুটো ইভেন্ট পারমোটেশন প্রোডাক্ট কিনতে এগেন আবার ইভেন্ট পারমোটেশনই হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইনটিন এস বি দ্য সেট অফ সেট অ্যান্ড পি এস বি দ্য পাওয়ার সেট দেন পি এস স্টার ইজ এ গ্রুপ বিকজ পি এস নট ক্লোজড নট এ গ্রুপ বিকজ পি এস নট ক্লোজ অ্যান্ড দ্য স্টার স্টার ইজ নট অ্যাসোসিয়েটিভ ইনভার্স ডাস নট এক্সিস কোনটা ঠিক দেখব তাহলে এস পাওয়ার সেট বলতে কী বুঝি ওই সেটের উপর যেগুলো সাফ সেট আছে সেইগুলোকে নিয়ে যে সেটটা হবে তাহলে সেটা আমরা পি এসটা লিখে নিয়েছি এবার এটা এখানে দেখো কোন কোন প্রপার্টিটা হোল্ড করছে না ইনভার্সটা এক্সিস্ট করছে না কারণ আমি একটা এলিমেন্ট যে কোনো টু নিলাম বা ওয়ান নিলাম সেটা পিএস আছে কিন্তু ওর ইনভার্সটা কি ওয়ান বাই টু সিঙ্গেল টোন সেট কিন্তু সেটা কিন্তু পিএস মানে পাওয়ার সেটের উপর কিন্তু বিলং করছে না তাহলে এটা ইনভার্স এক্সিস্ট করছে তাহলে অপশন নাম্বার সি ইজ কারেক্ট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি লেট এস ইকাল টু দিস আই টু দি ভাব ফোর ইকাল টু ওয়ান হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডাজ নট ম্যাচ দ্য সেট এস ডট সেমি গ্রুপ গ্রুপ অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ নট এ অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ এটা আমাদের একটা ওয়েল নোন গ্রুপ এস ঠিক আছে এই গ্রুপটা হচ্ছে একটা অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ তাহলে অপশন নাম্বার ডি ইজ কারেক্ট সেমি গ্রুপ তো হবে অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ মানে সেমি গ্রুপ হবে সে গ্রুপ হবে তারপর অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ হবে তাহলে কোনটার সঙ্গে ম্যাচ করছে না সেটা হচ্ছে অপশন নাম্বার ডি নট অ্যাভিলিয়ান গ্রুপ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি Let G star be a finite group containing even number of elements. Then there exists an element of order 2. There exists at least one element 2. There is no element 2. That means act element 2 order is not the same. Or if it is not the same, it is not the same. Or if it is not the same, it is not the same. That means we have to see the example. We have to see the example. G equal to 1 minus 1, I minus I group. Now, G star finite group, we have to start the product. Okay? We have to start the product. অপারেশনটা এখানে আমি ডট করে নিলাম প্রোডাক্ট মাল্টিপ্লিকেশান তাহলে দেখবো যে টু অর্ডারের গ্রুপ তাহলে আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার কিন্তু ওয়ান তাহলে যেহেতু ওয়ান আইডেন্টি এলিমেন্ট তাহলে ওয়ানের অর্ডার কত হবে টু মাইনাস ওয়ানের অর্ডার হবে টু তাহলে কতগুলো এলিমেন্ট তাহলে টু অর্ডারের দুটো তার মানে প্রথম অপশানটা ঠিক নেই থার্ড অপশানটাও ঠিক নেই কারণ প্রথম থার্ড এটা নো এটা ওয়ান এন এলিমেন্ট বলেছে তাহলে ওয়ান তাহলে অ্যাট লিস্ট ওয়ান এলিমেন্ট ঠিক আছে কমপক্ষে একটা একের থেকে বেশি কিন্তু থাকতে পারে অপশন নাম্বার বি ইজ কারেক্ট নেক্সট কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্ট টু এ বি এন এলিমেন্ট অফ এ গ্রুপ জি স্টার দেন অর্ডার অফ এ ইকুয়াল টু অর্ডার অফ এ ইনভার্স অর্ডার অফ এ নট ইকুয়াল টু এ ইনভার্স গ্রেটার দেন হবে না লেস দেন হবে এটা একটা ওয়েল নোন আমাদের প্রপার্টি যে কোনো একটা এলি গ্রুপে কোনো একটা এলিমেন্টের অর্ডার যা হবে আর ইনভার্সের অর্ডার তাই হবে কারণ আমি সাপোজ ধরলাম এর এলিমেন্ট এইট তাহলে এ টু দি পর এইট ইকুয়াল টু ই আই ডি এলিমেন্ট তাহলে এটা কি এ ইনভার্স টু দি পর এইট মানেও সেই এ টু এ ইনভার্স টু দি পর এইট মানে কত এ এইট টু দি পর ইনভার্স তার মানে এইট ইকাল টু ই তাহলে ই ই
ए बी द एलिमेंट अफ ए ग्रुप जी स्टार अर्डर अफ एक एन बोले एंड ए टू दि फोर एम समान इले कोपन ठीक है एम हो एन एर डिवाइजार ना एन एम एर डिवाइजार ना एम माइनस वन टन एर डिवाइजार एट एक वन लैंड प्रपार्टी जो दिव्य अर्डर अफ एक जो एन है ए टू दि फोर एम समान इ एडर अफ एक टू एन मान कत ए टू दि फोर एन हो लिस्ट पजिटिव इंटीजार सार्च दैट ए टू दि फोर एन इक्ल टू इ मैं एन हो सब छोटो नम्बर जैसे कर ए टू दि फोर एन इक्ल टू इ तरह बोलते आर एक ए टू दि फोर एम इक्ल टू इ आसे कख पसिबल से तक ही पसिबल जो ओई तक ही पसिबल जो जे एन टाइ एन टाइम एम एर डिवाइजार तेना एन टा तो सब तक छोटो एन टा हम एम एर डिवाइजार तक ही पसिबल ता छा एट पसिबल ना तो अपशन नम्बर बी इज कारेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टोटी फोर इन ए ग्रुप जी स्टार ए इज एन एलिमेंट अफ अर्डर थार्टी दें दर्डर अफ ए टू दि पोर एटीन इज फाइव सिक्स एट्टीन ना थार्टी एखे हमारे एक प्रपार्टी आज वोट यूज करब जो अर्डर अफ ए टू दि पोर एम इक्ल टू एन डिवाइडेड बै जि सी डी अफ एम कमा एन ठीक है को एलिमेंटर अर्डर जदि एन है तेल ए टू दि पावर मैं को एलिमेंट एर अर्डर एन तेल वही ए टू दि पावर साम पावर जो थे एम पावर तेल तरह अर्डर कथा है ए टू दि पावर एम एर अर्डर है एन बा जि सी डी एम कम एन एबारे एखे एम एर जैगा एट्टीन तेल एनसार है थार्टी बै जि सी डी एट्टीन कमा थार्टी तेल नीचे जि सी डी कत सिक्स थार्टी बै सिक्स मैं फाइव अपशन नम्बर ए इज कारेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टोटी फाइव इन ए ग्रुप जी स्टार ए इज एन एलिमेंट अफ अर्डर टुएल्व इन दर्डर अफ ए टू दि फाइव वो एक ही प्रब्लेम ठीक है एक ही फर्मुला टुएल्व बै जि सी डी एफ टुएल्व कम फाइव अपशन नम्बर डी इज कारेक्ट एनसार हो टुएल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टोटी सिक्स द एलिमेंट अफ अर्डर एट इन ए ग्रुप जी एट टोटी फोर प्लस एखे अनेकगुल्लो अपशन देव आए यह करते गए पस आर्डर अफ एम बार इक्ल टू हमें धरल एट ठीक है बोलिए कतगुलो एट अर्डर एलिमेंट एखे आज है धरल एम बारटार अर्डर एट एवं एम एर भैल्यूट फाइन कर लेर एनसार चले आसें तो एम टी जिरो थे टोटी फोर मध्य कारण जेट टोटी फोर एलिमेंटगुल्लो जिरो बार थे जिरो थे टोटी फोर मध्य थक ठीक है एबार कारण जिरो बारे अर्डर एट होते पर ठीक है टोटी फोर अर्डर एट होते पर मिडिले जो एलिमेंटगुल्लो थको से मध्य क्यों एक क्योंकि टोटी फोर बार जो एलिमेंट ही नए जिरो थे टोटी थ्री अब जो थक अर्डर अफ एम बार जो एट धरे तम मैं एम एट एम इज ए माल्टिपल अफ टोटी फोर ठीक है तरफ एम इज ए माल्टिपल अफ थ्री एम एम इक्ल टू कत माल्टिपल अफ थ्री मैं कि लिखते एम इक्ल टू थ्री के के इज ए पजिटिव इंटीजार एंड प्राइम टू एट एंड लेस दैन एट ये क्योंकि ठीक है तेल के कि होते वन थ्री फाइव सेभेन एटर संगे प्राइम एटर थे स्मल तो वन थ्री फाइव सेभेन तेल एब भूगुल्लो पुट कर दो के जगह तेल भैल्यू पे जाए थ्री बार एक नाइन बार एक फिफ्टीन बार टोटी वन बार तो अपशन नम्बर ए इज कारेक्ट